ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്പെസിഫിക് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എ ഡി എ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഒ ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ യൂസസ് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ആൻറ്റിജൻസ് ആണ് എ ആൻറ്റി ബി ആൻറ്റിജൻസ് നമ്മളുടെ ആർ ബി സിയിലാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ആർ ബി സി അറിയാലോ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അതിൽ ഉള്ള രണ്ട് സ്പെസിഫിക് ആൻറ്റിജൻസ് ആണ് എ ആൻഡ് ബി അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ആർ ബി സിയിൽ ബ്ലഡിൽ എ ആൻറ്റിജൻ ആണുള്ളതെങ്കിൽ അയാളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ബി ആണുള്ളതെങ്കിൽ ബി ഗ്രൂപ്പ് ആണ് രണ്ട് ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആൻറ്റിജൻ അപ്പോൾ അത് എന്ത് ഗ്രൂപ്പാണ് എ ബി ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ രണ്ട് ആൻറ്റിജനും ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മളുടെ ഇത് ഓ ഗ്രൂപ്പ് അതാണ് ഒരു ഈസി വേ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും ഏത് ആൻറ്റിജനാണോ ഉള്ളത് അതാണ് അയാളുടെ ഗ്രൂപ്പ് എ മാത്രമാണെങ്കിൽ എ ഗ്രൂപ്പ് ബി മാത്രമാണെങ്കിൽ ബി ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എയും ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ എ ബി ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് പറയുമ്പോൾ എ ബി എന്ന് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് എ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ എ നെഗറ്റീവ് ബി പോസിറ്റീവ് ബി നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ എ ബി ആൻറ്റിജൻ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ആർ എച്ച് ആൻറ്റിജൻ എന്ന് പറയും ഈ ആർ എച്ച് ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പോസിറ്റീവ് ആണ് ആർ എച്ച് ആൻറ്റിജൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ എ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എ ആൻറ്റിജൻ പ്ലസ് ആർ എച്ച് ആൻറ്റിജൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എ പോസിറ്റീവ് എ ആൻറ്റിജൻ മാത്രമാണെങ്കിൽ എ നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ആർ എച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആർ എച്ച് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ എ ബി പോസിറ്റീവ് എന്തായിരിക്കും എ ആൻറ്റിജൻ ബി ആൻറ്റിജൻ പ്ലസ് ആർ എച്ച് ആൻറ്റിജൻ എ ബി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എ ആൻറ്റിജൻ പ്ലസ് ബി ആൻറ്റിജൻ അവിടെ ആർ എച്ച് ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ടാവില്ല ഒ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഒ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആർ എച്ച് ആൻറ്റിജൻ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഒ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ആൻറ്റിജനും ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പിങ്ങിൻ്റെ അപ്പോൾ നം നമ്മളിവൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം ആണ് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒത്തിരി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് എം എൻ കെൽ നോക്കാൻ വേറെ ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ എ ബി ഒ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാൾ ലൈൻസ്റ്റീൻ എന്നുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഈ എ ബി ഒ സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് ലോസ് രണ്ട് തിയറീസ് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആൻറ്റിജൻ സ്പെസ് ഇൻ ആർ ബി സി ദറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആൻറ്റിബോഡി വിൽ മസ്റ്റ് ബി ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ പ്ലാസ്മ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ആർ ബി സിയിൽ എന്താ ഇപ്പോൾ ആർ ബി സി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ബി സിയിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർ ബി സിയിൽ സ്പെസിഫിക് ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ആൻറ്റിബോഡി പ്ലാസ്മ ഇത് പ്ലാസ്മ ആണെങ്കിൽ പ്ലാസ്മയിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എ എന്നുള്ളൊരു ആൻറ്റിജൻ നമ്മളൊരു എ ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ അയാളുടെ ആർ ബി സിയിൽ എന്തുണ്ടാവും എ ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ ബി സിയിൽ എ ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആൻറ്റിബോഡി എ ആൻറ്റിബോഡിയാണ് അത് പ്ലാസ്മയിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഫസ്റ്റിലോ എന്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ മെമ്പറി ഓഫ് ആർ ബി സി ഓ ഇൻ ആർ ബി സി ദറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആൻറ്റിബോഡി മസ്റ്റ് ബി ആബ്സെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആൻറ്റിജൻ ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ ആർ ബി സി ഒരാളുടെ ആർ ബി സിയിൽ ഈ സ്പെസിഫിക് ആൻറ്റിജൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ദറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആൻറ്റിബോഡി മസ്റ്റ് ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്ലാസ്മ അവരുടെ പ്ലാസ്മയിൽ എന്തുണ്ടാവും കറസ്പോണ്ടിങ് ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതാണ് രണ്ട് ലോസ് ഈ സെക്കൻഡ് ലോക്ക് ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലോ
clear on them. The first one there, then the antigen is present in the membrane of RBC, the corresponding antibody must be absent in their plasma. And second law says that if an antigen absent in RBC, the corresponding antibody must be present in their plasma. Okay, that's the end the law. This is our exceptional case, that's RH. We are going to talk about RH in the presence or absence of RH. We are going to talk about RH. अगर एक पॉजिटिव आना है नेगेटिव आना है तो बारे में ना दर अब अगर ए पॉजिटिव आये तो लोग यार लाने के लिए यार तो बॉडी लंदन ना मारा चाहे एंटीजन है ना अब लैंस्टीन ने ना फर्स्ट लोग प्रकार में अगर एंटीजन है ना इंगेल एंटीबॉडी इंडा हो गया अब आरएच पॉजिटिव्स ने केस में आरएच आरएच नेगेटिव इन डी केस आने गए अब अपने बॉडी लेने नहीं लिया आरबीसी लेने नहीं लिया आरएच एंटीजन नहीं लिया वो लैंस्टीन ने डे सेकेंड लॉ प्रकार में अब डे इंदू बैना आये रहना आरएच एंटीबॉडी बैना आये ना बस ये नॉर्मल कंडीशंस ले पर तेरे बारे में नॉर्मल हिस्टोलॉजिकल कंडीशन ले आरएच अब इधर ना हमारे डे ब्लड ग्रुप इन्दे बेसिक्स ये द ग्रुप आना इंगे ने आना आ ग्रुप नमलो बारे इन्दे ओरे ओ ग्रुप इलो में ये द कैंडीजेंस आना लादे अवेरे प्लास में ले ये द कैंची बॉडीज आना लादे नमलो बारे इन्हें इन्हें ओर रिलेट चेद ऐटा नमलो इंदीना ये ब्लड ग्रुपिंग चेद इन्दे अगर आरे के लिए भी सेम ग्रुप वाला लेने हमारे ब्लड दान देना रिसीव है ना ले अब अद आ वो रो केस में लेने पर हमारे बेस मैच ब्लड ट्रांसफ्यूशन पार नहीं लिया तो ए ग्रुप इन्हें बी ग्रुप इन्हें वेरिएंट पार नहीं लिया बी ग्रुप इन्हें ए ग्रुप इन्हें वेरिएंट पार नहीं लिया ऐसे के अद अब हम अपने नमला ब्लीडिंग एक्सपेक्ट चेंज ना डबल नमले किन्तु बार नमले ट्रांसफ्यूशन आवश्यक टू वेरम अंगन तोरी के सब अब अलेआन अंदर नेगला सीवियर एनीमिक का है ना जबकि वेर ऐ दिन लोग दार नंगल कोण्डो लाइक आयन डेफिशिएंसी वालो अंगन ऐ दिन लोग दार नंगल डे ऐ दिन लोग रेल एनीमिक का एनीमिक का वाला ऐसे टर्न नेगला आरबीसी स्वाले रहते हैं कोण्डो एक तक कोरोना बरेना कंडीशन अब हम लोग इंदु चाहिए इंटी वेरुम चले कंडीशन से ए ब्लड ग्रुप में ना कि एक तो हमारे कुछ जैसे पेट्रेनिटी स्टडी ना के बारे में अब आमंत्र कुछ कार्यों को को यूज़ है ना भी बॉटम लाइट हमारे को बारे में तो ब्लड ट्रांसफ्यूशन में इतने नहीं आना अब इतने कार्यों को ने कुछ समय के डिटेल लेट बारे में ब्लड ट्रांसफ्यूशन अलेन हमारे � नमला ये कोड़कन ना आलम ऐ नमलो डॉनर ना बोले मेरे डे सीगरी किन्ना आलम अबे डे ब्लड गल तमिल नमलो एक क्रॉस मैचिंग रिएक्शन ना डटो नमलो किन्हीं क्रॉस मैचिंग रिएक्शन्स ने कुछ इट बोले नमलो अपन दोनों टाइप क्रॉस मैचिंग रिएक्शन्स ने एक केरनो माइनर एंड मेजर ओके अब हम लोग के इंदा आना मेजर क्रॉस मैचिंग रिएक्शन इंदा आना माइनर क्रॉस मैचिंग रिएक्शन बोल रहे हैं पर ये मेनली तो एक एक ग्रुप बोल रहे हैं आलम यार तो कुछ ब्लड ना आवश्यक है ये नहीं लो केस ले यार कुछ ब्लड ना आवश्यक है सर्जरी ये ना लेकिन यार कल एक्सीडेंट तो इन दोनों यार आवश्यक है ये लाना Recipients and the 
antigen with a donor's antibody. Affecting C will be the antigen of RBC. Could it be the plasmid antibody in the reaction dance center? That is called the ingay reaction dance center. This reaction is called the recipient's antibody with the donor's antigen. इंगेने लेने दे चांसेस आने वाला ये देखिए आना the recipient's antigen with the donor's antibody the second one is the recipient's antibody with the donor's antigen अल्ले अब एक प्रॉब्लम है ना तो ब्लड डा आवश्यक है ना अगर ब्लड डा स्वीट है क्या ना इतना कम बा मिक्के केस में एक मौते 90 परसेंट जो मायार का आवश्यक है ना तो RBC है ना सेल्स है ना आवश्यक ओके प्लास्म वि Donors antigen of RBC. But this reaction is the major post-matching reaction. Number one, that is the major. The reaction between the recipient antibody of plasma with the donors antigen of RBC. Okay. Our minor post-matching is there. It is between the recipient's RBC or the antigen with the donors antibody. Clear? इन्हें इमेज़ O group आना फोड़ को देना मिलेगा क्या? डॉनर वाइट आ रहा है लगता है ओ ग्रुप आने जाते हैं ओ ग्रुप पे नम्र बार में आने नहीं दिल लिया एंड एंटीजन हो नहीं लिया देर इस नो एंटीजन अलग ए यू लिया बी लिया पक्षे आने नहीं दिल इंदर इंदर एंटीबॉडी हो इंदर फिर हम करेंगे नहीं एक्शन माइनर रिएक्शन आने वाला नहीं प्लस में हम O group in the case, because there is no antigen in their RBC, so there is no chance for the major post-matching reaction. Clear? That is what we are saying. We are saying O group in the universal donor. Okay, what is the donor? They are not in RBC, they are not in RBC, they are not in the major post-matching reaction. They are not in the RBC, 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 they are not in the RBC. उसमें अब ए बी आने यूनिवर्सल रेसिपिएंट और आने यूनिवर्सल डोनर। अर्थात् इम्पोर्टेंट है तुलना दिखाओ गाने एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीचरिस नॉल अदर। अदर ऐसे इप्पो एक आरएच अन्य किच्ची वाइट वाले एक मात्रम एक आरएच पॉसिटिव वाइट वाले एक बच्चे ने प्रेग्नेंट आये हुए जाएंगे क्या? हाँ समय तक ना मेरे इस आना फीटर्स में जाए क्या? फीटर्स इन दाना कुछ अदन दान आरएच पॉसिटिव। हम कह रहे हैं आरएच नेगेटिव ना हमारे मन दाना वजह बॉडी ला आरएच एंटीजन इल्ला आरएच पॉसिटिव आने गल अदन दान दान आरएच पॉसिटिव आने गल आरएच एंटीजन एंड आरएच नेगेटिव आने गल आरएच एंटीजन इल्ला आरएच एंटीबॉडी यू मिल ओके अब हम बारे में अलग एक एक्सेप्शन केस है लेकिन लास्ट टाइम हम सेकंड लोड एक एक्सेप्शन केस है बारे में आरएच एंटीजन हो गया एंटीबॉडी हो गया बट आरएच पॉजिटिव आरएच में अभी बॉडी लंदन डाल आरएच एंटीजन है ना तो फर्स्ट प्रेगनेंसी डे डेलीवरी के समय तो फीटल ब्लड और तो फीटल ब्लड डेट मैच्� 
അപ്പോൾ ഈ ആർ എച്ച് ആൻറ്റിജൻ എന്നുള്ളത് അമ്മയുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു ഒരു പുതിയൊരു സംഭവമാണ് അല്ലേ അവരുടെ ബോഡിയിൽ അത്ര നാളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആക്റ്റീവ് ആവും അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡി നമ്മളുടെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് യാതൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തുണ്ടായി ആർ എച്ച് ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടായി ഓക്കെ അതായത് കുറച്ച് ഫീറ്റൽ ബ്ലഡ് മെറ്റേണൽ ബ്ലഡ് ആയിട്ട് മിക്സ് ആയി അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ എത്ര നാളും ആർ എച്ച് ആൻറ്റിജൻ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ അമ്മയുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ആർ എച്ച് ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കും ഈ ആർ എച്ച് ആൻറ്റിബോഡി ഐ ജി ജി ടൈപ്പ് ആണ് ഏത് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിലാണ് ഐ ജി ജി ആണ് ഓക്കെ ഈ അത് ഇമ്പോ അത് പറയാനുള്ള കാരണമുണ്ട് കാരണം നമ്മളുടെ ഐ ജി ജിക്ക് മാത്രമേ പ്ലാസെൻറ്റേനെ ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ അമ്മ വീണ്ടും ഒരു കൊച്ചിനെ പ്രഗ്നന്റ് ആയെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ കൊച്ചു മാറിച്ച് പോസിറ്റീവ് ആണ് ആദ്യത്തെ കൊച്ചിന് യാതൊരു കോംപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടാമത് പ്രഗ്നന്റ് ആയി ആ കൊച്ചു മാറിച്ച് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ ഓൾറെഡി ആരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഐ ജി ജി ടൈപ്പിലുള്ള ആർ എച്ച് ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ആർ എച്ച് ആൻറ്റിബോഡി അങ്ങോട്ടേക്ക് കടക്കും കൊച്ചിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും കാരണം അതിനെന്തിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലാസിൻ്റെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കൊച്ചിന്റെ ശരീരത്തിൽ ആർ എച്ച് ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ട് കാരണം എന്താണ് ആർ എച്ച് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ അപ്പൊ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആര് വന്നു ആർ എച്ച് ആൻറ്റിബോഡി വന്നു സോ എബ്യൂട്ടിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ഈ കൊച്ചിന്റെ ഫീറ്റസിന്റെ ഡെത്തിലേക്ക് വരെ ലീഡ് ചെയ്യും ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് എരിത്രോ ബ്ലാസ്റ്റോസ് ഫീറ്റൈൽസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഡെലിവറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സിം ചെയ്യാണ് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ എന്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആർ എച്ച് ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ ഡോസ് ആൻറ്റി ആർ എച്ച് ആൻറ്റിബോഡി അതായത് ഇതിന് കില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റി ഡോസ് നമ്മൾ കൊടുക്കും ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഡെലിവറിനെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ബ്ലാസ്റ്റോസ് ഫീറ്റാലിസ് ഒരു ആർ എച്ച് നെഗറ്റീവ് മതർ ആർ എച്ച് പോസിറ്റീവ് ബേബീനെ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറിയുടെ സമയത്ത് ഈ ബ്ലഡ് തമ്മിൽ മിക്സ് ആവാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഫീറ്റസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ബ്ലഡ് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മെറ്റേണൽ ബ്ലഡിൽ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് പോകും അപ്പൊ ആർ എച്ച് ആൻറ്റിജൻ എതിരായിട്ടുള്ള ആർ എച്ച് ആൻറ്റിബോഡി അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും അത് ഐ ജി ജി ടൈപ്പ് ആണ് അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പ്ലാസിന്റെ ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ സെക്കൻഡ് പ്രഗ്നൻസിന്റെ ടൈമിൽ ആ കൊച്ചു മാറിച്ച് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ആർ എച്ച് ആൻറ്റിബോഡി ഉള്ളിലേക്ക് കടന്ന് കൊച്ചിൽ ഹിമാലയൻ റിയാക്ഷൻ നടന്ന് ഹിമാലയസിസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് എരിത്ര ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫീറ്റാലിസ് അത് നമ്മൾ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റി ആർ എച്ച് ആൻറ്റിബോഡി കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിങ്ങിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ മിസ്മാക്സ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു എ ഗ്രൂപ്പിന് ബി ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തു അതായത് ചേരാത്ത ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആർ ബി സി എസ് പൊട്ടിപ്പോകും ഹീമോലൈസിസ് ഉണ്ടാവും ആർ ബി സി എസ് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആരാ ഉള്ളത് ഹീമോഗ്ലോബിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് ഹീമോഗ്ലോബിനെ റിലീസ് ചെയ്യും ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറെ പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവർ മെറ്റബോളിക് എൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ബിലിറുബിനും ബിലിബോഡിനാണ് ബൈ പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ എമൗണ്ട് ബോഡിയിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ജോണ്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ജോണ്ടിസ് ഉണ്ടാവും അസോസിയേറ്റ് ഫീവർ ഷിവറിങ് അവസാന ഡെത്തിലേക്ക് വരെ അത് ലീഡ് ചെയ്യും അതൊക്കെയാണ് മിസ്മാസ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ്റെ എഫക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ